起走过比生活更长的路，从离开襁褓到回家的路，我见过时间开的花铺满这条路，只等一个方向迈出下一步。我将踏上和过去相反的路，和过去一样是一条出发的路。我知道未来有变化曲折的弧度，因为到旅途即使人在。先把梯子拿下来。哦哦哦哦！你把口罩摘了，你下来吧。这人是不是在哪儿见了？说说吧，什么情况？是这样的，我们俩今天看见他在那儿偷电瓶，然后骑车要跑，我就情急之下拿梯子把他扣上了。我不是小偷，你认错了。你不承认还？这电动车他也没开锁呀。那那他在那儿偷偷摸摸鼓捣半天呢。你说说。到底什么情况啊？是这样的，我路过的时候听到那边有小猫在叫，我就过去看了一眼。那小猫应该是卡在电瓶车的后机盖那儿，徒手打不开，所以我就拿了一螺丝刀给它后机盖卸下来，把小猫给救出来了。但我完事儿之后给它安回去，您可以看。啊，小猫在这儿，您看，刚检查了一下，确实没有暴力开锁和破坏电瓶的痕迹。啊，那那对不起啊，警察同志。是我误会了，那个我没拦住他，警察同志，对不起啊，误会误会。你们双方打字签了吧？啊，行行，谢谢您啊。辛苦你们啊啊！我们先回去了啊，行行，麻烦了，辛苦您啊，再见啊，行。哎呀，都散了吧啊，那个误会一场。散了，散了，误会你。哎，那个，你没事吧？你伤着了吗？没事吧？散了，散了。哦，没事，一点小伤。你这也是心系群众的财产。哎，不好意思啊。那个，上次救狗的是不是也是你啊？就有一个小狗困车里了，然后拿胶带把那车窗给弄下来。好久不见，好久不见，好久不见！来来来来来，砸他！砸他！砸他！砸他！等一下，等一下，你是要砸他车窗那个吧？哦，对，我记得你是我是我。你这做好人好事，怎么老把自己捂那么严实呢？哦，我动物毛发过敏。啊，那怪不得，那是我误会了，我郑重给你道歉，对不起。哎，不用不用不用。见义勇为是好事儿，但是呢，我们一般不鼓励跟犯罪分子正面对抗。就根据你刚才的表现和你体格，遇到一米七以下、五十五公斤以内的歹徒，前提他不持械，可以与之一战。哦，那个，那谢谢你的肯定了。我什么时候肯定你了？啊，你不说我可以与与之一战吗？战。这，可能是我表达有问题，你当我刚才什么都没说。啊，有什么问题别自己上，你上那队里找我们，找我们帮忙
住在不远，就那附近。队里，哎，救援队的帅哥呀！哎，啊，你好，我是刘文山，救援队的。哦，你好，我是吴云，街道办的。哎呀，那个刘医生，对不起啊，今天也没戴隐形眼镜，这不没没认出来。刘医生呢？不是救援队吗？呃，救援队是兼职，我的主业是在咱们社区医院做 PT 师。PT 师啊？啥是 PT 师啊？嗯，那个 PT 师就是 Physical Therapist， 理疗。啊，对吧？啊，对，你还懂这个啊？你知道一点。哎，那你们是不是那个 occupation therapist 也可以做呀？啊，也懂一点。这聊啥呢？英文都拽上了，都听不懂。刚好知道一点点。那你好厉害呀，时间管理大师啊！白天做医生，完了还能兼顾救援队工作。我们队呢是属于民间公益性质的救援队，只有哪里发生事故需要更多有生力量参与的时候，我们才会去。明白了。哎呀，你俩这也算不打不相识。要不改天你请他吃个饭啊？对对对，你这周末有空吗？我请你吃饭吧，也当是道歉。今天的事儿不好意思了啊。啊，没关系，很高兴认识你。这两个时间段，嗯，帅哥特别多。我们办公室调来了一个东北女娃子，单身。你们这一位单身的？文山，文山，文山，文山，文山，文山，文山，文山，文山，文山，文山，文山，文山，坐不错，保持状态，很好。头再抬高一点。好嘞，老师您侧着一下身子。这边吗？哎，对，好，很漂亮，不错。没关系啊，注意一下那个毛啊，别咬到您了。哎，不吃人吗？不会不会，没关系啊。好。真的不，对不起啊。没关系没关系，小心他咬到你。这组照片可以了，让您的助理把头发和妆容弄一下。啊，行，没事，我自己弄就行。行，那您抓点紧啊，咱们下一组拍跟马互动的镜头。哦，好好好，行，我马上来，谢谢啊。谢谢。呃，这就就这样拽着就行是吧？呃，您离马稍微近一点。啊啊。等一下，呃，头的哥们，我能摸他吗？可以，可以，可以。来来来，乖了，乖了，来来来，乖啊！对，好，就是这样。没事吧？没事吧？我说您没事吧？没事。我母亲生病了，下周二要演出，现在就得换方案。Plan A， 再找个舞梯。Plan B， 大家都想想，这场戏怎么改？有想法就大胆提。导演，导演，那个，呃，咱们一定要用舞替吗？不一定，但是舞蹈元素和暧昧的氛围一定要有。那我们可不可以尝试着用玩偶来代替？就是男主拿着玩偶跳舞，玩偶代替女主。这行吗？你又不是儿童戏，也不是只有儿童戏才能用手啊，对吧？那也不行啊，这么大一场戏，不可能就看男主一个人抱着娃娃在那儿跳舞啊。嗯，我明白你的担心，但是那其他人还有什么想法？你先让人说完。嗯，我觉得可以用男女主的替身，也就是他们的影子，来完成这场关系的变化。就是男主不断的成长了，但是女主还是一味的索取。刚好人和偶，也可以把这层隐喻的关系表达出来。其他人觉得怎么样啊？有没有问题？导这个玩偶要什么样的？我怕时间太赶来不及啊。哦，导演，道具店有现成的，是上部戏留下来的。我觉得如果做一套和女主差不多的衣服的话，时间应该来得及。我觉得可以，这玩偶就交给你们去办吧。啊，其他人去忙吧。啊，肖总留下，跟我们一起拍这场戏。好，好，来吧，来，从第三幕开始。齐普，今天谢谢你了啊！没事儿，皮姐。太神奇了，上回看你感觉还是个小朋友，怎么一下就掌管这么大个茶屋了？你可真厉害！那我这两天就借你这个场地展开工作了啊！行，姐，你随便用。多谢，多谢，多谢。那我先忙去了。快忙，快忙，快忙。内敛型帅哥，哎，姐，你联系方式吗
。哎，你们来找找同事的还是找对象的？你还说我们？你这不是一回来就开始左拥右抱了？哎，你说话小心点，我左拥谁右抱谁、啊。走吧，几位，来跟我来。说来这边请啊。多管用！今天啊，我们这儿有免费的知识分享会，参与者还可以送泡茶一次，可以存到起，随到随喝。应该不会卖课吧？哎，不买，你看字儿有没点儿，没嘛。你好，这里是保险分享会吗？对，你们里面请。哎，你们是怎么知道的呀？有个博主发了，叫丹尼斯，他说这里可以免费咨询，还说负责人特别好。真的，美女坐，您坐，您坐，有意思，坐在那儿，谢谢。接下来呢，我会给大家分享一些基础的保险理念，希望能给大家带来帮助和启发。嗯，是这样啊，人的一生从出生到死去，我们需要花很多很多的钱。但是我们挣钱的时间是有限的，大概是在参加工作。到退休这段时间，那我们怎么能在这段时间内把挣的钱分布到自己的整个人生当中去？这就需要合理的分配和计划。生活中大多数的问题都可以用钱解决，但是保险可以解决大部分钱的问题。接下来我跟大家展开说说。你好，哎，想问一下，咱们这个真能赚到钱吗？你做任何一个工作，你只要肯努力，都是会赚到钱的。不好意思，我请问，我可不可以加你一下微信？那个，当然当然当然，来来来，我我现在没有闲钱买保险，但是我后面可能会。明白明白明白，你没有闲钱买保险，但你可以先了解保险，或者从事这份工作也有机会赚钱。我是外行的，我之前也是外行呀，谁干一个工作之前不是外行的？只要肯努力、肯学习就可以。哎，那我这种没经验的可以吗？你虽然没有保险经验，可你的工作能力是可以迁移的呀，是吧？是。收简历吗？哎，收收收，谢谢谢谢刘峰，刘，我也去拿一份简历。刘峰，啊，真是你啊，张佩，我天哪，谢阳，哎，你好，好久不见哦，好久不见，好久不见，你好，来，让我那个天才美牙师给你展示一下，怎么样？给你衣服搭不搭？搭不搭？这样好不好？嗯，还，是袋鼠吧？这要是到丁老师看到，又要找骂了。张佩，你怎么越来越胆小了？怕啥子嘛？你是不是做啥子？亏心事哦。你才做亏心事，是不是？是不是嘛？说嘛。原来，姹紫嫣红开遍，四这般都赋予断井颓垣，良辰美景奈何天。赏心乐事谁家愿？刘峰，你这是在做什么呀？刘峰，放学一起吃烧烤不？张妹，都统考了，吃啥烧烤？你输背了吗？这是选修，有什么好背的？文学常识的积累，有助于阅读、写作多方面的提升。不背书还给自己找借口，这可不行。朝飞暮卷，还叫他不是走火入魔了？语姿风变，之前还是烟肺炎呢，这么充气十足的。咱得十多年没见了吧？有了，有了。你不是去北京了吗？怎么回来了？我前段时间刚回来，我还以为你一高中一毕业就回沈阳了呢。没有，我一直在成都呢。这天气多舒服。不是你一直在成都，你怎么不联系我呀？咱俩上学时候也没多熟啊。不是，那再说我也没你联系方式啊。现在加，来来来来。加上就熟了啊！嗯，真是不带变的啊，嘴还是挺损的、啊、你。那一起加一个吧。我这等会儿加呗，我这有的是功夫。加了啊，你别把我删了啊。不是怎么着，你俩现在这是在一起了？对。不是，你是不是疯了？这没商量好，卡在谁那儿了？我是前段时间回来，也刚加上他微信，也好久没见了。对。哎呦我天，峰哥现在这算是落我手里。不不不，我不面了，我不面了。哎，这怎么又怂了，又不敢了，又惧怕我了，开始。别少来少来，我看看来，看我们峰哥的这个。嗯，看看。你看呀。别别，你们你们聊，你们聊，你们聊，我给你买倒杯水去啊。哎呀，本人有八年多银行客户经理工作经历，那你客户资源应该挺丰富啊。还行吧。那你这干这么多年，怎么不干了呀？不想干了，我把公司给开了。
你这三十好几了，重新换跑道可不是个开玩笑的事儿啊！这不也三十好几了，从北京回来了吗？怎么着，是在那边没干好，让人给撵回来了？我正常工作调动，好吧？嗨，你说啥子哦？人家是回来当老板的，当老板。哎，你自己心里有数吗？你一点没变，你怎么嘴这么损呢？你也没变。依然长着一张聪明不够勤奋来凑的脸，不是？怎么这当老板了？那这些年没少吃苦吧？对呀，我这些年过得可太惨了，太不好了。听到这个消息，你很高兴吧？那他妈！但是峰哥呀，好死不死，这怎么还落我手里了？你说这是闹的？我要知道是你啊，我都不能来。我真的，因为我不想跟你有什么工作关系。那你跟我就只剩下手下败将的关系。就高中那两年的事儿，就一共赢我有两回吗？怎么还忘不了了呢？你是不是怕传出去，你在我手底下工作，别人笑话你、啊？我是怕在你手底下工作没两天就给你抄过去了，你在成都都待不下去。你还是怕输给我是吗？这么多年还是这么怕我吗？我怎么可能怕你、啊？那我敢招你，你敢来吗？我有什么不敢的？你被录取了，欢迎你来方毅。谢谢老板。他是不是笑话我呢？他骂你呢？是的，我是恭喜你嘞，真的是。咱俩没那么熟吧？加完微信了吗？现在拍婚纱照都这么拼啊？万幸的是你往后摔的，这如果往前摔，这马再踩上一脚，别说孩子了。你自己的后半辈子都下不来床了。嗯，大夫，我想问一下，我上次来检查的时候说我的孩子是发育异常，让我定期做检查，我现在是什么情况？根据刚才的检查，一切正常，孩子很健康啊，怀孕就是这样，一天一个变化。哦，这么神奇！哎呀，我刚才为什么会往后倒？难不成是我宝宝很聪明，意识到危险了？母子连心，他想保护你，你也想保护他吧？我没有。再观察半小时吧，没什么问题再回去。啊，嗯，谢谢。嗯。喂，妈，怎么了？没出什么事儿啊？怎么了？那就好，那我就放心了。你是听谁跟你说什么了吗？还是怎么了？哎呀，不是，我刚才在沙发上睡着了，我就做了一个噩梦，我就梦到你啊，从楼上掉下来了。我一看你往下掉，我就使劲的跑，我就想，我就想把你接住，你知道吗？我能有什么事儿啊？别在这瞎想了，这么大人了，我还照顾不好自己吗？我们以后还要过好日子呢啊！天天在这瞎想，行了，挂了吧。嗯嗯嗯，好，好，没事，我就放心了。我不跟你多说了哈，等会儿你又嫌我烦。没烦，你注意身体啊。啊，呃，这舞蹈停一下，动作一定要齐啊啊，动作要齐。小蔡，我说多少遍了，离树远一点啊，离树远一点。来来来，继续。
小朵，阿姨，导演，过来一下。哎，来，帮我订个走位，我接个电话。说一下，男主角刚刚上来的时候，可以动作幅度再大一点，然后这边舞蹈演员大家的木偶感可以再出来一点。登峰老师，麻烦给我一个逆光，谢谢。男主角，呃，麻烦您站到这边的光区里。对对，就这个位置，然后你举起手中的玩偶，你看，那个影子。对，刚好有这种氛围出来。舞蹈演员可以往后退一点，退到那个暗光、暗光的地方。好好好，就就是这里，就是这里，没错。这样我们试着再来一遍。这个位置和光是你调的。哦。可以呀啊,啊！以后这话筒就归你了。啊？来来来来来，来来来，继续。欢迎你，来，开始。深圳教，他是不是有点卡住了？我问一下啊，就是卡住了。哎哎哎，不好意思，不好意思，吴小姐。那个机器卡住了，是不是坏了呀？坏了吗？啊，我一会儿联系师傅帮你修。哎，不，你现在就联系。好，我现在就联系。对的，阿姨，您能不能稍微快一点？哦，好好，我马上我。可以。哦，我不好意思，我需要帮忙吗？哦，不用不用不用。哎呀，都掉了，那都掉了呀。哎，好了好了。哎哎，姑娘姑娘，姑娘不用了不用了，那个机器好了。好了，谢谢谢谢啊。想要你的小祖宗，啊！这会儿真是咱家最好看的时候。夕阳一家人，相得益彰呗。少放西洋屁！你说，以后咱们家小孩会喜欢咱们家？他肯定喜欢呀。按咱俩这审美，肯定生个艺术家。哎呀，我不能像其他妈妈一样，是不是？只管孩子学习好不好，争不争气，乖不乖呀、啊？然后每天嘘寒问暖。我得关心他喜欢什么，喜欢什么花啊，什么天气啊，喜欢晴天还是下雨天呢、啊？反正只要是我的孩子，他肯定是全世界最幸福的。乖乖的，妈妈带你去吃好吃的。欢迎光临，右边请哈。点菜。又来了。上次以为你是老板，没想到是主厨啊。哎，吃什么？有什么是吃的可以不孕吐的吗？不什么吐，就是孕妇吃了不想吐的。谁是孕妇啊？我本人啊。谢谢。
，怎么吃啥都吐啊？哎呦，我这个真太难受了。哎，你等一下。嗯。泡豇豆炒饭，尝尝。太好吃了。这是我最近吃过的唯一一次不吐的饭，怎么做到的？就随便炒一下吃差不多了吧？嗯，我这儿也要打烊了。嗯，还有点。下回再吃吧。老板，来，红姐。客人都走完了，要不要先把门关了呀？你先回去吧，我来关。明天茶馆有活动，待会儿我要去布置一下。好。你还有分店呢。我平时都在茶馆里，就在附近，偶尔这边没人我才来帮忙。那以后岂不是吃不到你做的饭了？去茶馆吃呗。哎，帮我打包，把那饭打包了，还有这些。啊，好。天啊，这谁发的？我这还能不能有隐私了？这怎么删啊？看着还是有点韵味的。有吗？孩子是谁的呀？他之前不是有个富二代男友吗？他是单身，前男友死了。这女的自己也能生？你是怎么知道的？嗯。反正孩子和男的没有关系，就是他自己的。我在国外精子库遇到他了，美图不信算了。喂，哎，亲爱的，你不马上要办婚礼吗？婚戒跟旅拍的合作要不要考虑一下？我什么时候要办婚礼了？老板说了，你才要办婚礼啊！我上次跟他恭喜说你怀孕的事儿。人家说马上要办婚礼，而且要公开你们关系啊！谁让你跟他说我怀孕了？你孩子的爸不知道你怀孕吗？人家连方案都写好了。方案你发给我看看，现在好吧？啊，行姐姐真飒，独立女性之光。女孩子就是要搞钱，有钱了自己生完不香吗？非常好，好样的，非常准。
。姐，你咋还没来呢？到哪儿了？你来了啊！你不好意思啊，我上回挺不好意思。没事儿，呃，你吃饭也定这附近，挺热爱工作呀。不是我，不是看你们平时老来这儿吃吗？寻思你爱吃。啊，是，那倒是。你要换一家？啊，不用不用，挺好的，挺好的。行，那那个啊，对了，呃，刘姐有点事儿，她说她来不了了。呃，没事儿，我也不饿，你饿吗？我反正还行吧，我刚吃完早饭。早早饭呀，哎，有点洗碗了。那你下午有别的事儿吗？没有啊。嗯，那走吧，我带你去个地方。上哪儿？你跟我走吧。不吃饭了。走吧。不饿。怎么样，酷吧？啊，这好酷啊！来，我先给你带这个。这这什么呀？往哪儿带？啊，这儿啊。对。哎，我能整了这个吗？我平时可不运动啊。嗯，没关系，射箭主要是看眼神。我觉得你眼神挺好的，砸人一砸一个准。哎呀，我散光，看不清。我还老花呢。哎呀！可以呀、啊，没有都射偏了。来，你试试。我，你先侧身，对，然后双脚打开，然后来，虎口拿着这儿，啊，对，拿着，哎，然后看到这个没？嗯，用这个小圆圈去对你的目标，到那儿，然后射，掐，好，好吧，来试试，你应该很有天赋。来，瞄准，好，准备，三、二、一，嚓！哎呀，哎呀，没事没事，掉了呢。哎呀，我什么时候能像你这么准？你得坚定一些。好。哎哎，我我上马了。怎么样，厉不厉害？可以，厉害！不告诉别人，已经分不清是哪个是射过一段时间，哪个是初学者的了。你得了吧，你那个都在黄圈里，我那都在蓝的呢。你那个有不少啊。那你大部分不也没在吗？怎么了？呃，我想给你放松一下，不然你明天手会酸的。不用，没事儿，身强力壮。<笑>你自己选的哦。嗯，真没事儿，好得很。行吧，我再去练一下啊。哎，你这不歇一会儿？趁热打铁嘛。哎，你姿势变形了啊。这位。对，抬头挺胸。你怎么射我的靶上去了？<笑>妹妹，你要点勺子。哦，妹妹吃哈。哎，谢谢。你是左撇子？不是啊不会用筷子呀？啊，我们家那边吃面都不用筷子，不用勺。东北呗，哪儿？不能吧？哎呀，我把右手抬起来了。那刚刚我说给你放松一下，你拒绝？那我哪知道这么疼啊？我是医生啊，你得听我的呀。是是是
。你看我这不就是不听医生言，吃亏在眼前了吗？哎，但射箭真挺好的。那我们下回再去。行。那下回是你得听我的吧？嗯，不然又得喝汤了。我也能吃，你看。我要不再给你加碗汤？要不加点肉吧？行。老板，再加一份牛肉。要得。结婚生子是人生中重大的经历，我从来都没有想过有一天我会成为一名单身妈妈。哪个当妈的会后悔要孩子啊？正因为是我一个人把他抚养长大，所以我们俩之间的连接比世界上任何一个人都要深。你说人活这一辈子，无非就是跟这个世界产生各种各样的联系。夫妻是缘，不管是善缘还是孽缘，无缘不聚。子女是债，不管是讨债还是还债，无债不来。我最近经历了很多事情，也想清楚了很多事情，做出这样的选择，我非常坚定，并且十分骄傲。可能在未来的路上，我会遇到一些未知的困难，但是我会比任何时候都坚强。在这里，我要感谢我的爸妈，我的好朋友们对我的鼓励，我也要感谢大家对我的理解和支持。同时，我也是喜悦的、快乐的、幸福的。我还是那个丹尼斯，分享好物、热爱生活的准妈妈，丹尼斯。我上次让你多关心关心丁老师，你最近打电话了没啊？我犹豫了很久啊，但我觉得你现在是大孩子了，我应该告诉你。虽然丁老师不愿意让你担心，但他应该是很需要你你好，懂制作人。您看，小孙给我做的造型，你还满意吗？嗯，我我先去打个电话。妈，你生病怎么不跟我说嘛？哪个跟你讲的？别人不跟我说，你还不跟我说啊？我现在立刻回去。你才上班几天啊，你就要回来？我今后咋子好好上班嘛？那我担心你嘛？你是不是自己后悔了？退缩了？啊？在我这儿找借口啊？我干的好的很。但是丹丹姐说你肺部有阴影吗？我吸了一辈子粉笔灰了，肺部有阴影爪子喽。是不是钱花光了，待不下去了，想回来啊？你那个工作，一个月挣多少钱吗？我有钱，我待的好的很。那你就给我老实的待下去。你又不是医生，你回来爪子用，还得替我捞身。就这样，我要逛街去了。哎，你。
像我这种结婚生娃的，简历有空白期的，好多公司连面试机会都不给我噻。明白明白，咱们这个保险经纪的工作就这一点好处，工作时间非常的自由，非常适合宝妈。但是就是前期的学习可能要花费一些你的精力，所以你的这个工作安排和生活安排得合理的分配好。姚队，你放心哈，我我这三年也算是势能积累了，呃，我我有信心把我们整个社区的宝妈都给你承包下来了。太好了，你自己有信心比什么都强，我真是替你高兴。可以，来，欢迎欢迎谢谢欢迎加入方一，谢谢谢谢。那你快忙，你先忙，那我先走了。好，电话联系啊。好好，姚队。好，姐，来。怎么了？徐丽姐说，这两天收到的简历是之前的好几倍，还面到了几个不错的，等你回去把关。我填这么多啊！行，发给大家，大家一起选一选。行，那我全发他们。好嘞，好嘞。杨总，电话。我行行。苏芳丽，他找我干嘛？苏芳丽，四大狗。哎呀，喂，你打给我干嘛呀？孩子，我不知道什么时候怀上的呀，打了？没说要打了呀，不是，你俩的事儿，你俩到到底怎么了？能不能解决清楚啊？你就要当爸了，这事儿你不知道吗？你联系我有什么用啊？说人家，你养人家呀？嗯，我觉得他很有良心呢、啊，也很可。老板去成都了。走之前呢，我听到他在跟你的姐妹打电话。喂，干嘛？有病啊你！联系我朋友干嘛？我告诉你，别搞事了啊，让我跟你没完。说话，哑了。丹丹，你好久没和我说话了，我好想你啊。我这次来成都就是跟你诚心道歉的，我保证以后绝对对你专一。你别恶心我了。我们见面聊吧，张佩他妹都一起，他们也都很担心咱们俩。我警告你啊，你要是胡乱说的话，我跟你没完。
手中好坏的那些别人眼中的所谓的必要的，不属于我自己的表情和原则，言辞拒绝。世界的长河，握手。